C'è stato un momento in cui c'erano insistenti voci sul suo approdo al Barcellona. Era tra gli attaccanti più forti al mondo ed era italiano. Poi quel maledetto ginocchio e una carriera passata più in infermeria che sul campo. Italiano, nato in New Jersey ma cresciuto calcisticamente a Manchester. Questa è la storia di Pepito Rossi. Giuseppe nasce a Tinec il 1 febbraio del 1987. Trascorre la maggior parte della sua infanzia in New Jersey. Poi a 12 anni si trasferisce a Parma. Qui si mette in mossa nelle giovanili dei Ducali, tanto che una delle squadre più rinomate al mondo, il Manchester United, lo compra e lo porta in Inghilterra. A soli 18 anni Sir Alex Ferguson lo fa esordire in Premier. Giuseppe ripaga il suo allenatore, giocando un'ottima partita condita da una rete. Allo United, complice la spietata concorrenza, raccoglie poche presenze. Per questa ragione Ferguson decide di cederlo in prestito prima a Newcastle e poi a Parma, per sei mesi. Qui trascina letteralmente la squadra alla salvezza, segnando 9 gol e risultando decisivo per la permanenza in A della squadra emiliana. Su Giuseppe, quell'estate si scatena una vera e propria asta. Le squadre interessate, anche in Italia, sono molte, ma a spuntarla è una piccola squadra spagnola, da un recente e passato luminoso, il Villarreal. Col sottomarino giallo, Giuseppe esplode definitivamente. Sono 192 presenze e 82 gol. Ma il 26 ottobre del 2011 inizia il primo calvare. Si rompe il legamento crociato. I tempi di recupero previsti sono all'incirca di 6 mesi. Ma alla prima operazione se ne aggiungono altri due. Nel frattempo il Villarreal retrocede alla seconda divisione e a gennaio del 2013 decide di privarsi di Rossi, vendendolo alla Fiorentina. Pepito rimane lontano dai campi di gioco per un totale di 571 giorni. Nonostante questa lunga assenza, la stagione 2013-2014 lo rivede protagonista. Raccoglie 21 presenze e 16 gol, ma la prestazione che rimane scolpita nella memoria di tutti noi è quella contro la Juventus. Proprio contro gli arci rivali, Pepito sigla un'incredibile tripletta che permette ai Viola di rimontare il doppio svantaggio iniziale e vincere una storica gara per 4-2. Questo rappresenta il momento di felicità estrema nella carriera di Giuseppe. Sì, perché a gennaio, in uno sconto con Rinaudo, Rossi avverte un fastidio al fatidico ginocchio destro. Le analisi escludono la rottura del crociato, ma nonostante ciò è costretto a fermarsi per 4 mesi e a perdere l'opportunità di difendere la maglia azzurra ai mondiali in Brasile. Durante il precampionato della nuova stagione accusa una contattura muscolare che evidenzia un sovraccarico del ginocchio. Il 5 settembre del 2014 viene operato di nuovo in artroscopia. Sarebbe dovuto tornare in campo a inizio 2015. Ma a seguito di alcuni affaticamenti muscolari durante la riabilitazione, i tempi di recupero si dilatano facendogli perdere l'intera stagione 2014-2015. Probabilmente questo infortunio è quello che mette la parola fine al Giuseppe Rossi che abbiamo sempre conosciuto. Da lì in poi, tante esperienze, tanti infortuni, tanti calvari e tanti ritorni, senza però riuscire a avere la continuità mostrata in passato. Più dei 130 gol in 349 presenze, la statistica che fa più impressione nella carriera di Pepito è il 5. Sì, perché sono 5 le operazioni alle ginocchia che ha affrontato durante gli anni di attività agonistica. Sarebbe banale ricordarsi di Giuseppe solo per i gol o per le vicissitudini che ha avuto. Rossi è stato davvero un fuoriclasse per l'amore che ha dimostrato per il calcio e per la forza d'animo che gli ha permesso di risorgere innumerevoli volte. Da Golden Boy a centoavanti della nazionale, dalla convocazione al mondiale al lettino di una sala operatoria. Questa è l'incredibile storia di Pepito Rossi.